हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन ये मेरा सेकंड वीडियो है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के ऊपर और इस वीडियो में बिकॉज हमारा कॉमर्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है इसलिए हम कॉमर्स का सिलेबस जो कि एम पी पी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड है कॉमर्स का सब्जेक्ट तो इस सब्जेक्ट से मैनेजमेंट में जिसने किया हो नेट वो भी दे सकता है और जिसने कॉमर्स से नेट किया है वो भी दे सकता है तो आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है तो अगर आप इसका सिलेबस देखते हैं बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम कॉमर्स का सिलेबस क्या क्या है ये वेबसाइट की पीडीएफ है जो मतलब एम की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया सिलेबस की सबसे अच्छी बात अपने लिए ये है कि एम बी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए सिलेबस और अपना यूजीसी नेट का सिलेबस जो कॉमर्स का है वो एग्जैक्टली exactly सेम ये अपने लिए सबसे अच्छी बात है तो अपन ने अब तक यू नेट अपन ने कॉमर्स से निकाल रखा है मैनेजमेंट से निकाल रखा है तो ये अपने को बहुत अच्छा हेल्प करने वाला है अब क्योंकि अपन इसके बारे में पहले से पढ़ते आ रहे हैं अगर आपने कोई अभी बुक इसके लिए सर्च कर रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए कौन सी बुक से पढ़ें कॉमर्स के लिए तो सबसे अच्छी बुक अपने लिए यही है कि अपन यू जी सी नेट ट्यूटर अरियन पब्लिकेशन की जो बुक है कॉमर्स की वो आप ले लें वैसे तो बहुत सारे लोगों के पास होगी जो लोग ये यू जी सी नेट एग्जाम कॉमर्स से देने का प्लान करते आए हैं तो जिन लोग क्लियर भी कर चुके उनके पास होगी मैं मानकर चल रहा हूँ अगर नहीं है तो प्लीज़ आप इसे ले लीजिए इसमें सारे सिलेबस सारे के सारे पॉइंट्स एग्जैक्टली सेम उस बुक में दिए हुए हैं जैसे पहला अपना जो टॉपिक है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो टॉपिक है इसके अंदर आपको आएगा मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ये तो आपको पता ही होगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज इकोनॉमिक प्लानिंग लीगल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया कॉम्पिटिशन पॉलिसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी एनवायरमेंट लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर चेंजेस तो ये अपना डिटेल्स है आप इसे चाहे तो कहीं नोट करते जाएं या फिर इसकी पीडीएफ आपको नेट पर मिल जाएगी उसको आप सर्च कर लीजिए एम की वेबसाइट में तो आप इसको देख देख कर पढ़ते जाएंगे और एक बुक जरूर ले लीजिएगा जो मैंने बताया है तो इसमें सारी चीज़ें आपको रखी रखा एक जगह मिल जाएगी बस आपको पढ़ना स्टार्ट करना है अगला है अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसमें सारे बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट पार्टनरशिप अकाउंट्स एडवांस्ड कंपनी अकाउंट्स वैल्यूशन ऑफ शेयर्स कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया मतलब काफ़ी सारा अपना अकाउंटिंग का जो इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट सिलेबस है वो सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है अच्छे से आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा कि इसका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली जून या फिर जुलाई के महीने में हो सकता है क्योंकि इन्हें सेप्टेम्बर से पहले तक इनको अपनी भर्ती प्रक्रिया खत्म करनी है ऐसा न्यूज़ में आया था तो अपन ये मानकर चले गए बस अभी जून जुलाई तक का टाइम है तो अभी अपना अप्रैल का जो एंड होने को आ गया है उसके बाद अपना मई का जो महीना है इसमें अपन पूरा पढ़ सकते हैं उसके लिए आप पढ़िए अच्छे से फिर उसके बाद अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स में अब तक इकोनॉमिक्स में जो आप पढ़ते आए हैं वो तो सारी चीज़ें की नेचर एंड यूज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिमांड एनालिसिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिफेंस कर्व एनालिसिस यूटिलिटी एनालिसिस लॉ ऑफ रिटर्न एट्सेट्रा एट्सेट्रा उसके बाद है अपना फोर्थ जो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा प्रोसेसिंग स्टैटिस्टिक्स काफ़ी अपने लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसको लिए पढ़ना अपने को बहुत जरूरी है इसमें डेटा टाइप्स डेटा कलेक्शन एनालिसिस सैम्पलिंग नीड्स एरर्स एंड मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोथेसिस टेस्टिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे पढ़ लीजिए इसमें यू सी मैट में कॉमर्स में अक्सर क्वेश्चन आते थे इसमें भी आएंगे अपन ये मानकर चलते हैं और ये सारी चीज़ें अपने को पढ़ना है टी टेस्ट एफ टेस्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा देख लीजिएगा और कंप्यूटर एप्लीकेशन टू फंक्शनल एरियाज अकाउंटिंग इन्वेंट्री कंट्रोल मार्केटिंग मतलब डेटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन भी इन्होंने इसके अंदर में इंक्लूड कर दिया है तो इसका भी अपने को चैप्टर है अपनी बुक में जो यू सी नेट ट्यूटर जो मैंने बताया रिहन पब्लिकेशन की कॉमर्स की उसको आप परचेस कर लीजिए सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा अगला है अपना बिजनेस मैनेजमेंट इस बिजनेस मैनेजमेंट काफ़ी मतलब इस प्रकार से सिंपल टॉपिक है मैं कहूँगा जितने बाकी टॉपिक डिफिकल्ट हैं तो डिफिकल्ट नहीं है जैसे प्लानिंग आप लोग पढ़ते आए हैं या और ये ऑर्गेनाइजिंग वगैरह वगैरह स्टाफिंग डायरेक्टिंग लीडिंग मोटिवेशन सब तो अपने पढ़ते आए हैं तो अपने लिए दिक्कत की बात नहीं होगी मार्केटिंग मैनेजमेंट द एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग अपना मतलब मार्केटिंग नेक्स्ट टॉपिक है इसमें तो ये सब कुछ अपनी अपन पढ़ते आए अब तक कि कॉन्सेप्ट एंड टूल्स ऑफ मार्केटिंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मार्केटिंग मिक्स कंज्यूमर बिहेवियर प्रोडक्ट डिसीजन सब चीज़ें अपन पढ़ते आए हैं एक बार रिवाइज
बिकॉज नॉर्मल क्वेश्चन तो सारे कर ही लेंगे मगर जो क्वेश्चन टफ रहेंगे अगर वो आप अटेम्प्ट कर देंगे तो डेफिनेटली आपको दूसरे से ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल बजटिंग पर कैपिटल मैनेजमेंट सब पर पढ़ते आए हैं अब तक के तो अपने को चिंता की बात नहीं है बस अपने को रिवाइज करना है बस कुछ कुछ चीज़ें आपने जो नहीं ध्यान दी तो उसे आपको ध्यान देना पड़ेगा जैसे ये मनी एंड कैपिटल मार्केट वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया एन ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा उसके उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कई बार यूसी नेट कॉमर से पूछा गया है ये चीज़ें डेरीवेटिंग ऑप्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी से भी एंड इसके बारे में इसे ध्यान से पढ़िएगा अगला है अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो ये काफ़ी मतलब इससे क्वेश्चन आते हैं तो ये काफ़ी मतलब ईजी इसको मैं टॉपिक में काउंट करता हूँ क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं जाता है इसमें से पूछा जाएगा मोस्टली जो पूछे जाते हैं वो है अपना ये जॉब एनालिसिस जॉब डिस्क्रिप्शन करियर प्लानिंग वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेशन प्लानिंग इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं इसको आप पढ़िएगा इसमें आप काफ़ी हेल्प मिलेगी अच्छे नंबर लाने के लिए अगला है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इंपॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग टू बिजनेस टाइप्स ऑफ बैंक एंड देर फंक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाबार्ड एंड रूरल बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया एन पी ए कैपिटल एडुकेशन नॉर्म्स ई बैंकिंग डेवलपमेंट बैंकिंग आई डी बी आई एफ सी आई ये सारे अपने को याद करने पड़ेंगे इंस्टीट्यूट का क्या रोल है बैंकिंग में अपने लिए मतलब कैसे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ऐसे क्या क्वेश्चन हैं क्या आपको जरूर सर्च करने पड़ेंगे तो जरूर सर्च करिए लास्ट टॉपिक है अपना इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस में थियोरिटिकल फाउंडेशन ऑफ इंटरप्रीनियर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस वेलेंस ऑफ पेमेंट्स इंटरनेशनल लिक्विडिटी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन सचेस आई एम एफ वर्ल्ड बैंक आई एफ सी आई डी ए ए डी बी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन भी आते हैं कि आई एम एफ का जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि हेडकोर्टर कहाँ से क्रिएटेड है वर्ल्ड बैंक कहाँ से क्रिएटेड है इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं जैसे पढ़ लीजिए ध्यान से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इट्स फंक्शन एंड पॉलिसी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया फॉरन ट्रेड ये एग्जिट पॉलिसी और ये रेगुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ फॉरन ट्रेड ये सब काफ़ी पूछा जाता है तो उसको ध्यान से पढ़िएगा फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन एम एन सीज कल्चर एम एन सीज इन एल डी सीज जॉइंट वेंचर्स ये सारी चीज़ें हम पढ़ते आए बस हमको रिवाइज करने की जरूरत है अच्छे से तो जो बुक मैंने बताया उसको आप जरूर से परचेस करिए इससे अच्छे से पढ़िए अब अपने पास टाइम अपन कहेंगे कि बस कम है तो जितना जल्दी से जल्दी अपन जितना सारा पढ़ सकें इसको ध्यान से पढ़िए और इस एग्जाम में अच्छे नंबर आप ला सकते हैं बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखने की जरूरत है और अगर हिंदी मीडियम के कोई स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर हिंदी मीडियम से कोई देने वाला है तो उसके लिए भी ये जो एम की वेबसाइट है उसमें ये जो पी डाउनलोड की है मैंने सारा कुछ हिंदी में दे रखा है इसको आप देख लें एक बार सहायक प्राध्यापक लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम वाणिज्य मतलब वही सारी चीज़ें मैंने इंग्लिश में बताया है इसमें हिंदी में अवेलेबल है इसको आप जरूर से देख लीजिए डाउनलोड कर लीजिए इससे आपको पास करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही मैं अपने आने वाले वीडियो में इसके बारे में और बताऊंगा आपको तो तब तक के मेरे चैनल लाइक करिए सब्सक्राइब करिए कमेंट करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हमारे चैनल से जुड़े रहिए